वाट्स अप स्टूडेंट्स माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल सो आज की क्लास में हम जो हमने चैप्टर पिछली क्लास में शुरू किया था चैप्टर टू ऑफ अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म उसको आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो कमेंट डाउन बिलो एंड जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करो तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन सो कल की क्लास में हमने कई सारे बेसिक टर्म्स जो थे वो डिस्कस किए थे जो टर्म्स थे हमारे जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंडिचर्स इनकम गेन्स प्रॉफिट लॉसेस ऐसे कई सारे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और फर्दर आगे डिस्कस करते हैं तो आज का पहला हमारा जो टर्म है वो है परचेजेस अब जो टर्म है हमारी परचेज उसको हम यूज करते हैं उन अकाउंट्स के लिए जिसमें हम परचेजेस की ज्यादातर ट्रांजेक्शन करते हैं फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जिसको कि मैं या तो रीसेलिंग के लिए या फिर अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करता हूं आगे और प्रोडक्शन करने के लिए यूज करता हूं अब परचेजेस हमारे दो टाइप की होती है सबसे पहला आता है हमारा कैश परचेज जो की कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है एंड सेकेंड है हमारा क्रेडिट परचेज जो की क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है अब जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है हमारी परचेज रिटर्न अब मैंने अगर कुछ प्रोडक्ट खरीद परचेज कर लिए एंड उसमें से कुछ डिफेक्टेड पीस निकले तो जब मैं उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देता हूं वो मेरे आते हैं अंडर द अकाउंट ऑफ परचेज रिटर्न या फिर हम इसे रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है वो है हमारी सेल्स अब जो टर्म है हमारी सेल्स उसको हम मेनली एसोसिएट करते हैं फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस या तो मैं अपनी गुड्स या फिर सर्विसेस को जब बेचता हूँ बाहर उसे हम कहते हैं सेल्स अब सेल्स भी मेरी मेनली दो टाइप की होती है सबसे पहले है मेरी कैश सेल्स जो की कैश जब मैं कोई भी चीज बेचता हूँ अपने कैश पे तो वो कैश सेल्स के अंदर आता है एंड नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट सेल्स जब भी मैं अपने सामान को बेचता हूँ ऑन क्रेडिट या फिर उधार के बेसिस पे तो वो मेरी क्रेडिट सेल्स होती हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है सेल्स रिटर्न अब जब मैंने अपनी चीजों को बेचा और अगर परचेजर को कुछ उसमें डिफेक्टेड पीस मिल गया और परचेजर ने उसको मुझे वापिस कर दिया डिफेक्टेड पीसेस को तो वो मेरे लिए सेल्स रिटर्न होती है एंड हम सेल्स रिटर्न को दूसरी तरह से रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं अब जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि मैंने अपनी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी उसके बाद जो मुझे रेवेन्यू मिलेगा जो इनकम मिलेगी मेरे को उसे हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारा शेड्यूल थ्री कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है जो कि हमारा यूज होता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है हमारा नेट सेल्स जिसका जिसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस एंड अगर हम बात करें इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिविडेंड रिसीव इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस अब जो नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है वो है हमारी गुड्स अब गुड्स क्या होती है गुड्स कोई भी वो फिजिकल आइटम है या फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड है जिसको कि मेनली मैंने परचेज किया है रीसेलिंग के लिए एंड हम गुड्स को स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अब कोई भी एक एंटरप्राइजेस जो कि होम अप्लायसेज में डील करती है तो उसके लिए टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव अवन मिक्सर ग्राइंडर तो ये सब उसके लिए गुड्स होते हैं एंड अगर हम बात करें कोई भी स्टेशनरी है उसके लिए स्टेशनरी उसके गुड्स होते हैं नेक्स्ट जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है हमारी वो है स्टॉक्स या फिर इन्वेंट्रीज अब स्टॉक्स या फिर इन्वेंट्रीज वो हमारे टेंजेबल एसेट्स होते हैं जिनको मेनली या तो सेल के लिए ही रखा गया है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए रखा गया है एंड स्टॉक या फिर इन्वेंट्री हमारी दो टाइप की होती हैं सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री सेकेंड है हमारा क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी वो इन्वेंट्री है जो कि मेरी बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास रहती है या फिर इन अदर टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी वो इन्वेंट्री है जो कि मेरी प्रीवियस ईयर की एंड की इन्वेंट्री थी एंड सेकेंड था हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री अब क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारी वो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक्स हैं जो कि मेरी एंड ऑफ द करंट ईयर में मेरे पास अवेलेबल हैं एंड स्टॉक्स या फिर इन्वेंट्रीज हमारे फर्दर और भी तीन काइंड के होते हैं सबसे पहला है हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स अब स्टॉक ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हमारे वो गुड्स हैं या वो इन्वेंट्री हैं जिनको की, जिनकी अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग कंपनी के कंसर्न से तो ये वो गुड्स हैं जो कि अभी तक बिके नहीं है बिकने के लिए रखे हुए हैं एंड अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से देखें तो 
ये वो गुड्स या ये वो रॉ मटेरियल का पार्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी भी रखा हुआ है जिसको अभी तक ये अनयूज है या फिर ऐसे ही आइडली पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ क्लोथ पड़ा है मेरे पास शर्ट्स बनाने के लिए या फिर स्टॉक ऑफ लेदर पड़ा है मेरे पास लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एंड इसकी भी जो वैल्यू है वो या तो कॉस्ट पर डिटरमाइन होती है या फिर जो नेट रियलाइज वैल्यू है उस पर डिटरमाइन होती है और इन दोनों में से जो सा भी कम होगा उस पर हम देखते हैं इसकी वैल्यू को एंड हमारा थर्ड टाइप ऑफ इन्वेंट्री या फिर स्टॉक्स है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस अब वर्क इन प्रोग्रेस में वो स्टॉक्स या इन्वेंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं जो कि अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बने जो कि पार्टली फिनिश गुड्स हैं एंड इसकी जो वैल्यू हम डिसाइड करते हैं वो करते हैं सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की वैल्यू को ऐड करके उसके बाद लेबर की कॉस्ट को ऐड करके एंड कुछ और जो कंपल्सरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे उनको ऐड करके जैसे कि पावर फ्यूल इन सबको एड करके जो एक वैल्यू निकलती है वो मेरी निकलती है वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू एंड जो हमारे स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज है वो हमारे करंट एसेट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं एंड वो बैलेंस शीट में आते हैं ऑन दी एसेट साइड एंड जो स्टॉक्स की वैल्यू डिसाइड की जाती है या तो वो उसकी कॉस्ट पे होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है या फिर वो उसकी मार्केट प्राइस पे होगी या नेट रियलाइज वैल्यू पे होगी एंड इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी उसको रखा जाएगा एज वैल्यू ऑफ स्टॉक या फिर इन्वेंट्री जो नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है वो है हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स अब ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट है जो कि हम रिसीव करते हैं जब हमने सेल्स की अपने गुड्स या फिर हमने सर्विसेज किसी को रेंडर करवाई जब हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का जो एक्शन थे वो हुए अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली बोलूं तो इट इज द अमाउंट विच इज ओड बाय द कस्टमर टू द कंपनी या टू द एंटरप्राइज अब ट्रेड रिसीवेबल्स में भी दो चीजें हमारी इंक्लूड होती है सबसे पहला आता है हमारा डेटर अब डेटर वो पर्सन है या फिर वो एंटरप्राइज है जो कि ओ करता है हमें पैसा क्योंकि इसको हमने क्रेडिट में चीजें बेची है एंड जब हम किसी भी एंटरप्राइज को क्रेडिट में अपनी सेल्स करते हैं तो वो एंटरप्राइज या फिर वो पर्सन हमारे लिए डेटर बन जाता है क्योंकि नाउ ही ओज अप सम ऑफ मनी टू अस एंड जो नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल का वो है हमारा बिल्स रिसीवेबल अब बिल्स रिसीवेबल एक फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट एक बनता है जिसको कि डेटर एक्सेप्ट करता है एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जैसे कि, कि जो भी अमाउंट से हमारा बिल्स रिसीवेबल बनाया गया है वो एंटरप्राइज रिसीव करेगा ऑन ऑन स्पेसिफिक डेट नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी ट्रेड पेबल्स अब ट्रेड पेबल वो अमाउंट है जो कि पेबल होती है जब मैंने या तो क्रेडिट में चीजों को खरीदा या फिर मैंने क्रेडिट में सर्विसेज को किसी कही, किसी से लिया या फिर अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली बोलूं तो ये वो अमाउंट है जो कि सेलर के ऊपर ड्यू होता है जब उसने कोई भी किस, किसी भी चीज को क्रेडिट में परचेज किया किसी भी एंटरप्राइजेस से ट्रेड पेबल्स भी मेरे दो टाइप के होते हैं सबसे पहला आता है मेरा क्रेडिटर्स एंड सेकेंड आता है मेरा बिल्स पेबल अब क्रेडिटर्स वो पर्सन या फिर वो एंटरप्राइजेस हैं जिससे मैंने क्रेडिट में चीजें खरीदी हैं या फिर क्रेडिट में मैंने सर्विसेज ली हैं एंड मैं एक सम ऑफ अमाउंट उनको ओ करता हूं मुझे एक सम ऑफ अमाउंट उनको वापस रीपे करना है एंड नेक्स्ट आता है मेरा बिल्स पेबल अब बिल्स पेबल एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि जो पर्सन है जिसने क्रेडिट में चीजें खरीदी है वो एक्सेप्ट करता है एंड वो ये प्रोमिस करता है कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे सारा पैसा वापस रिटर्न कर देगा अब नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी जिसे हम कहते हैं कॉस्ट अब कॉस्ट होती है वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो कि मैंने किसी भी एक्टिविटी किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी आर्टिकल के लिए मैंने स्पेंड किया है नेक्स्ट मेरी बेसिक टर्म आती है वाउचर्स अब वाउचर्स मेरा पहला वो एविडेंस है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने से पहले जो पहला एविडेंस होता है उसे हम कहते हैं वाउचर्स अब कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे वाउचर्स के जैसे कि कैश मेमो होता है इन होता है बिल होता है क्रेडिट नोट्स होते हैं डेबिट नोट्स होते हैं हमारा नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है वो है डिस्काउंट अब डिस्काउंट वो रिडक्शन या वो रिलैक्सेशन है कि जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं एट द टाइम जबकि वो हमें पेमेंट दे रहे हो तो जो भी हम उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा डिस्काउंट अब डिस्काउंट मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं पहला है हमारा ट्रेड डिस्काउंट सेकेंड है हमारा कैश डिस्काउंट अब सबसे पहले टाइप का डिस्काउंट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट अब ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि सेलर देता है अपने परचेजर को जब भी वो किसी भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू की चीजें खरीदता है अब सेल्स के टाइम में इसको एज अ नेट वैल्यू पे ही लिखा जाता है जो की है हमारी सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड जब परचेजर होता है जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको नोट करता है तो उसको भी वो लिखता है एट नेट वैल्यू जो की हमारी परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट अब नेक्स्ट टाइप की हमारे डिस्काउंट है जिसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट अब कभी कभार जो हमारे अब कभी कभार जिसको पेमेंट
मेरी रिकवर नहीं हो सकती कभी भी एंड उसको अब बिजनेस को ही उठाना पड़ेगा नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है जिसे हम कहते हैं बुक वैल्यू अब बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है बुक वैल्यू वो अमाउंट है जो कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट को लेके नेक्स्ट मेरी बेसिक टर्म है जिसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है बुक्स ऑफ अकाउंट वो अकाउंट है या फिर वो बुक्स है जिसमें कि किसी भी एंटरप्राइजेस की या फिर एंटिटी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है या मेंटेन किया जाता है अब हमारे कई सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं जैसे कि जर्नल्स हो गए लेजर्स हो गए कैश बुक हो गया या बैंक बुक हो गया नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट पे लगती है जब उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है या फिर किसी भी सर्विस पे लगती है जब उस सर्विस को हम बाहर कंज्यूम करने के लिए बाहर लोगों को देते हैं या फिर सर्विस को रेंडर किया जाता है अब हमारे जो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है क्रेडिट अब क्रेडिट क्या होता है क्रेडिट हमारा राइट साइड ऑफ दी अकाउंट्स होते हैं कि किसी भी अकाउंट का जो राइट right साइड होता है वो हमारा क्रेडिट होता है अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है तो उसे मुझे राइट right साइड में ही पोस्ट करना पड़ेगा अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिटेड होता है तो उसको मैं क्रेडिट साइड में ही पोस्ट करूंगा एंड इन इस इवेंट में या ऐसी कोई इवेंट में जब भी हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अकाउंट इज बींग क्रेडिटेड एंड जो हमारा क्रेडिट वर्ड है वो हमारा एक इटालियन वर्ड से है जिस जो कि है क्रेडिटो और हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है डेबिट डेबिट क्या होता है डेबिट मेरा जो भी लेफ्ट साइड का किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डेबिट अब अगर मुझे अपने अकाउंट को डेबिटेड करना है या ऐसा करना है कि डेबिटेड हो जाए मेरा अकाउंट तो मैं डेबिट साइड में सारी चीजों को पोस्ट करूंगा एंड जब भी सारी चीजें डेबिट में पोस्ट हो जाएंगी तो उसे हम कहते हैं कि दिस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड हमारा डेबिट जो वर्ड है वो आया है इटालियन वर्ड से जिस जो कि है डेबिटो अब हमारा जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है डेप्रिसिएशन अब डेप्रिसिएशन वो अमाउंट का फॉल है या फिर वो डिडक्शन इन अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स है जो कि किसी भी रीजन की वजह से डिडक्शन हो सकती है या तो वो ऑप्सुलट हो जाए या फिर उस फिक्स एसेट्स में कुछ एक्सीडेंट हो गया हो या फिर उसका जो नॉर्मल यूजेज वियर एंड टीयर हो गया हो या फिर टाइम पास होने टाइम को या फिर टाइम का बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आई है तो उसे हम उस रिडक्शन ऑफ वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन नेक्स्ट हमारा जो बेसिक टर्म है वो है एंटिटी अब एंटिटी कोई भी एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो मेनली बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है फॉर एग्जाम्पल हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई या फिर टाटा इंडस्ट्रीज हो गई या फिर हमारे बजाज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हो गया या फिर मारुति इंडस्ट्रीज हो गई तो एंटिटी वो एक इंडस्ट्री है या वो एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है जो कि कुछ सेट ऑफ लॉस के बाद बनाई गई है और जिसका मेन पर्पज होता है बिजनेस एक्टिविटी करना अब कई सारी एंटिटीज अलग अलग टाइप की होती है जैसे कि प्रोपराइटरी एंटिटी या प्रोपराइटरशिप एंटिटी पार्टनरशिप एंटिटी कॉरपोरेशन या फिर कंपनी तो ये कुछ एंटिटीज के हमारे एग्जांपल्स होते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी एंट्री अब कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट जब उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसे हम कहते हैं एक एंट्री नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट वो एक पर्सन है या फिर वो एक एंटिटी है या फिर वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि अपने जो डेट्स है उनको पे ऑफ नहीं कर सकता या फिर उसकी कैपेसिटी ऑफ पेइंग ऑफ इस डेट वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है जो है प्रोपराइटर्स अब प्रोपराइटर वो एक पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में बिजनेस एंटिटी में एंड जितना भी उसका रिस्क होता है जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड वो सारे स्ट्रगल्स को वो इंसान या वो ग्रुप ऑफ पीपल ही हैंडल करते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रोपराइटर्स नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी रीबेट अब रीबेट वो रिडक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है जो कि सेलर ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज देता है जब भी उसके गुड्स एंड सर्विसेज बिक जाते हैं एंड रीबेट जो दिया जाता है वो किसी भी रीजन से हो सकता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट के रीजन के अलावा कोई भी एक रीजन होना चाहिए हमारा रिबेट देने के लिए नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है सॉल्वेंट अब सॉल्वेंट वो पर्सन या फिर वो एंटिटी या फिर वो बिजनेस एंटरप्राइज होता है जिसके पास अपने डेट्स को पे ऑफ करने की प्रॉपर कैपेसिटी है एंड वो अपने डेट्स को इजिली पे ऑफ कर सकता है नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है टर्न अब टर्न वो टोटल सेल्स होती है जो किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी मेरी सेल्स हुई हैं उसे हम कहते हैं टर्नओवर। नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट वो डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी या फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स होता है किसी भी
जो कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस में क्रिएट किए जाते हैं एंड इसमें हमारे जो अकाउंट आते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं कंपनी की बात करूं या केस ऑफ कंपनी देखे एंड जो लास्ट बनता है हमारा बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो चीजें हमारी तैयार हो जाती हैं तो यहां पे हमारा चैप्टर टू ऑफ अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर खत्म हो जाता है एंड अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए एंड मैं उन डाउट्स का अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश करूंगा एंड एट द एंड स्टे सेफ Stay healthy, stay learned, and remember, guys, you can achieve anything you want, but just you have to give time and effort to that thing only. Thanks for watching, guys. Goodbye.